हेलो एवरीवन माय सेल्फ के पी सर ये अध्ययनशाला में आप लोगों का स्वागत है आप सभी का स्वागत है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पृथ्वी की गति और उससे संबंधित अपना जो अगला लेक्चर है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो चट्ठाने की संरचना है उससे संबंधित है सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चट्ठान क्या है चट्ठान कैसे कहते हैं ठीक है तो आप परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे कि चट्ठान का तात्पर्य दो या दो से अधिक खनिजों का समूहन जो है वो चट्ठान कहलाता है सिंपल भाषा में यह एक शब्द आता है खनिज और एक इसी से जुड़ा हुआ शब्द आता है अयस्क ये समझ लीजिए उसके बाद आपको कभी भी आगे इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी खनिज जो प्राकृतिक रूप से हमको तत्व जिस भी अवस्था में प्राप्त होते वो खनिज है और अगर सही तरीके से रासायनिक संरचना देखो तो खनिज एक मिश्रण है मिश्रण है जिसमें तत्वों का संयोजन किसी एक फिक्स निश्चित अनुपात में नहीं होता है यही अगर बात अयस्क की करें तो इस खनिज को शुद्ध करने के बाद जो यौगिक स्वरूप प्राप्त होता है हम लोगों को उसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं फिर अयस्क को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारते हैं उससे हमको खनिज तत्व प्राप्त होते हैं लोहा है कोबाल्ट है एल्यूमिनियम है कॉपर है वगैरह इस टाइप की चीजें प्राप्त होती तो ये रासायनिक तौर पर देखो तो ये एक यौगिक है ये एक मूल अंतर है खनिज और अयस्क के बीच में तो खनिज अशुद्ध रूप तो होता है और उस अशुद्ध रूप का थोड़ा सा शुद्धिकरण कर दो तो अयस्क बन जाता है तो दो या दो से अधिक खनिजों का संयोजन जो है उसी को हम लोग चट्ठान कहते हैं सामान्य तौर पर चट्ठाने तीन प्रकार की होती है आप लोगों का नाम सुने होंगे आग्ने अवसादी कायंत्रित ये होती क्या है इनकी संरचनाएं कैसे होती कैसे इनका निर्माण होता है क्या इनकी विशेषताएं होती है उस पर चर्चा करेंगे पहला चट्ठान है आग्ने चट्ठाने आप शब्द को देखो आग्ने शब्द बना है अग्नि से इसका मतलब कि चट्ठाने जो है वो अग्नि से निर्मित हुई है अब पृथ्वी पे अग्नि का स्वरूप लावा होता है मतलब लावा के ठंडा होकर जमने से जिन चट्ठानों का निर्माण हुआ है उन्हें हम आग्नेय चट्ठाने कहते हैं आग्नेय चट्ठाने दो प्रकार की होती है क्योंकि लावा जो है वो पृथ्वी की सतह में नीचे जो दुर्बलता मंडल है एस्थोनोस्पेर है वहां पर एकत्रित है तो जब वो ज्वालामुखी उद्भेदन के माध्यम से बाहर आता है तो वह कई प्रकार की संरचनाएं बनाता है तो वो बाहर या अंदर दो अलग अलग स्थानों पर जमा हो सकता है इस आधार पर आग्नेय चट्ठानों को दो भागों में बांटा जाता है एक अंतर्वेदी एक बहिर्वेदी अंतर्वेदी आग्नेय चट्ठाने वे हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे ही कई दरार हैं कई छिद्र हैं कई गुहाएं हैं उनमें अगर लावा ठंडा होकर जम जाए तो जो स्वरूप बनता है उसे अंतर्वेदी चट्ठाने बोलते हैं और वो अलग अलग आकार की होती उन्हीं के आकार के आधार पर इन्हें बेथोलित लेकोलित सील डाइक फेकोलित लेपोलित जैसे कई सारे स्वरूपों में जाना जाता है और सामान्य तौर पर इनसे प्रश्न आते हैं ये एम पी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न हैं यहाँ से इसलिए आप जब पढ़ें तो इसको याद रखेगा ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्ठानों के अलग अलग आकारिक स्वरूप है अलग अलग आकार स्वरूप है ये बेथोलित जो है ये एक अनियमित आकृति का गुंबद होता है अगर यही बात लेकोलित की करो तो होता तो गुंबद ये भी है लेकिन ये एक नियमित आकृति का होता है और इसके जो शीर्ष भाग होते हैं वो थोड़े चपटे होते हैं मतलब देखो इसकी आकृति अगर तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है इसकी आकृति इस प्रकार की होती है सील जो है वो एक के ऊपर एक क्षेत्रीय रूप से अगर परते जमा हो जाती तो सील बोलते अगर यही परते उर्ध्वाधर वर्टिकल खड़ी हो तो डाइक बन जाता है फेकोलित जो है वो तरंगों के स्वरूप में परते जमा होती है कुछ इस प्रकार से इसको बोलते हैं और लेपोलित जो है वो एक तश्तरी के आकार का होता है तो ये आकार के स्वरूप के आधार पर इनको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है जिसे हम लोगों को याद करना होगा मेमोराइज करना होगा पूछा जाता है तो ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्ठाने बहिर्वेदी आग्नेय चट्ठाने जो लावा अगर धरातल के ऊपर आकर जम जाए तो उसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्ठान कहते हैं इससे भी कई सारे स्वरूप होते हैं कई जगह छोटे रूप में कई जगह बड़े रूप में चट्ठानों के रूप में अलग अलग तरीके से जमा हो सकता है ये तो अंतर्वेदी बहिर्वेदी अब आग्नेय चट्ठानों की विशेषता की अगर बात करो तो चूंकि आग्नेय चट्ठा ने लावा के पूरा ठंडा होकर जमने से बनी है और जब भी कोई तत्व जब भी कोई पदार्थ ठंडा होकर जमता जमकर बनता है तो वो रविदार होता है क्रिस्टलाइन इसलिए ये रविदार चट्ठान है अगर इनमें देखो तो थोड़ा सा अंतर है क्योंकि बहिर्वेदी चट्ठाने लावा जमीन के ऊपर आकर ठंडा हो रहा है तो वो हवा में ठंडा हो रहा है उसके साथ पानी उसके ऊपर गिर रहा है तो तीव्र से तेजी से ठंडा होता है और लावा जब तेजी से ठंडा होता है तो यहाँ छोटे रवे होते हैं और पृथ्वी के अंदर लावा धीमे धीमे ठंडा होता है और जब लावा धीमे धीमे ठंडा होता है तो यहाँ बड़े रवे होते हैं इसीलिए जमीन के अंदर से प्राप्त जो आग्नेय चट्ठानों के खनिज है वो आर्थिक रूप से ज्यादा लाभकारी हैं बजाय बहिर्वेदियों के तो ये एक बेसिक अंतर आप ध्यान रखना तो आग्नेय चट्ठाने रवेदार होती है इनमें परतों का साफ अभाव होता है जब परतें होती ही नहीं है तो ऐसी चट्ठानों में जल का जो रिसाव है वो बहुत कम मतलब न्यूनतम स्तर पर होता है बहुत अधिक जल का रिसाव संभव नहीं है एक और इसकी जो बड़ी विशेषता है 
इस चट्टान के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये जमीन से निकले हुए लावा से जमकर बनी है इसलिए जमीन के नीचे जीवाश्म नहीं होते यही कारण है कि इन चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति नहीं है एक और कारण क्योंकि इसमें परते नहीं है इसलिए इसमें जीवाश्मों की उपस्थिति भी नहीं होती अब ये आग्नेय चट्टाने सबसे प्रारंभिक स्वरूप है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले केवल आग्नेय चट्टाने ही उपस्थित हुआ करती थी इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं इन्हीं चट्टानों से अवसादी और कांचरित चट्टानों का निर्माण हुआ है उसके बाद का, कालांतर में आगे बढ़ते हुए इनका एक चक्र बन गया इनका एक साइकिल बन गया जिसको चट्टान चक्र कहते हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या होता है वो इन्हीं से बने इसलिए इनको प्राथमिक और इन दोनों को द्वितीय चट्ठाने कहा जाता है ये थी आग्नेय चट्ठाने अब हम बात करते हैं अवसादी चट्ठानों की इसमें शब्द देखो अवसादी शब्द अवसाद से बना है मतलब जिन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है उसे अवसादी चट्टान बोलते हैं अब अब ये या तो इससे बन सकती है या इससे बन सकती है अब किसी एक से बनो चाहे वो कायंत्रित से बनो चाहे फिर आग्नेय से बनो अवसादी चट्टान के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया क्या होती है सबसे पहले अवसाद का निर्माण हो फिर वो अवसाद एक जगह से दूसरी जगह जाए फिर अवसाद जमा हो उसके बाद अश्मि भवन तो ये कैसे प्रक्रिया हो रही इसको समझाता हूँ सबसे पहले अक्षय एक्चुअली अक्षय जो है प्राकृतिक प्रक्रम है और इसमें दो घटनाएं एक साथ चलती है एक विघटन और दूसरा अपघटन विघटन का सामान्य अर्थ ये होता है कि बड़े जो टुकड़े हैं उनको छोटे भागों में तोड़ना विघटन है ये एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है जैसे कोई चट्टान है उसके ऊपर धूप गिरी धूप से तापमान बढ़ा चट्टान में विस्तार हुआ बाद में रात के समय तापमान कम हुआ उसमें संकुचन हुआ विस्तार हुआ संकुचन पानी से भी संकुचन होता है ठंडे मौसम में भी संकुचन होता है तो बार बार विस्तार और संकुचन की वजह से क्या होता है कि चट्टान का सबसे ऊपरी भाग जो है वो अपने निचले हिस्सों से अलग होना शुरू कर देता है जैसे परत उतरते ना शलकन बोलते हैं इसको शलकन जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं वैसे इसके शलकन उतरना शुरू हो जाते हैं जैसे ही उतरना शुरू होते हैं तो फिर ये आगे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं इसी को विघटन कहा जाता है अगर अवघटन की बात करें तो अवघटन का मतलब होता है रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से किसी तत्व का अपने मूल खंडों में विभाजित होना जैसे बैक्टीरिया की क्रियाएं पृथ्वी के ऊपर कई सारी होती कवक कई सारी क्रियाएं करते इससे कई बार क्या होता है चट्टान जो अपने मूल रूप में टूटने लग जाती है जैसे एन चट्टान है तो एन अलग और सी अलग होना शुरू हो जाता है पानी में घुलता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर डिपोजिट होने लग जाता है तो ये अवघटन होता है तो विघटन अवघटन दोनों साथ में होते हैं उसको अक्षय कहते हैं अब अक्षय होने से क्या हुआ कि पदार्थ कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में या चट्टाने कई सारे छोटे टुकड़ों में टूट गई अब उनका अपवहन होगा अपवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरे जगह जाना और यहाँ प्रकृति तीन चार तरीके हैं इसके लेकिन मूलतः तीन तरीके सबसे प्रभावी हैं जिनसे किसी भी टूटे हुए पदार्थ का अपवहन होता है छोटे टुकड़े का अपवहन होता है एक जल के माध्यम से नदियाँ सरिताएँ धाराएँ जल धाराएँ कई सारे जल इनके माध्यम से दूसरा वायु वायु भी अपने साथ कई सारे धूल के कण पत्थर के कण अपने साथ उठा के ले जाती है और तीसरा हिमानिया बड़े बड़े ग्लेशियर जब पहाड़ों की ढलानों से स्लाइड होकर नीचे की तरफ आते फिसल के नीचे आते तो अपने साथ कई सारे पत्थर के टुकड़े नीचे लेके आते तो यहाँ अपवन हो गया अब ये जब जब तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब तक तो वो टुकड़े एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन जहाँ जाके इनकी गति जो ऊर्जा धीमी पड़ती है वहाँ ये भारी जो टुकड़े थे बड़े बड़े टुकड़े वो निक्षेपित होना शुरू हो जाते हैं जमने लग जाते हैं तो जमाव की यही क्रिया निक्षेपण कहलाती है अब निक्षेपण का अगला उपक्रम आया अष्टमी भवन ये क्या होता है समझना सबसे पहले नीचे छोटे 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 कई सारे बोल्डर जमा हुए ऐसे कई सारे टुकड़े बहुत सारे जमा हो गए लेकिन इनने अवसादी चट्ठान का निर्माण नहीं किया है कालांतर में इसके ऊपर और निक्षेपण हुआ और निक्षेपण हुआ यह निक्षेपण काल दर काल बढ़ता जाएगा काल दर काल बढ़ने से क्या होता है कि इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है और थोड़ा सा टेम्परेचर का इफेक्ट भी आने लग जाता है तो ये नीचे के जो हैं ये नीचे के इनके अंदर संकुचन आता है और ये जो गेप है ये गेप खत्म हो जाती है और ये टुकड़े आपस में समायोजित होने लग जाते हैं यही समायोजन की प्रक्रिया अश्विनी भवन कहलाती है इससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है चूंकि इसके इसमें एक के ऊपर एक हुआ तो अवसादी चट्टान एक परतदार होती है आग्नेय चट्ठान रवेदार थी कृष्ण लाइन थी लेकिन अवसादी चट्ठान रवेदार नहीं है इसमें एक के ऊपर एक परत बन रही है परत बनने से पहला फायदा तो ये कि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है जैसे एक परत बनी और उसके ऊपर पेड़ पौधे गिर गए हैं पत्तियाँ गिर गई जड़े गिर गई टहनियाँ गिर गई कोई जीव जंतु मर गए उसके ऊपर फिर एक और जम गई तो वो परत में कहीं दबे रह जाते हैं और उनका भी अश्मी भवन हो जाता है जीव जंतुओं का और अवशेषों का अश्मी भवन होने से जीवाश्म बनते हैं अब जीवाश्म शब्द को देखो आप जीवाश्म जीवों का अश्म ये अश्मी भवन से ही निकला है शब्द तो इसको जीवाश्म कहते हैं इस प्रकार जीवाश्म का निर्माण होता है तो इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन भी होते हैं जैसे कोयला पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है या औसादी
इसमें से पानी का रिसाव बहुत आसानी से हो जाता है इससे जल के अन्य भंडार भी हम लोगों को पृथ्वी के अंदर ज्यादातर अवसादी चट्टानों में प्राप्त होते हैं जैसे बलुआ पत्थर चूना पत्थर ये उदाहरण है अवसादी चट्टानों के ठीक है तो इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया और इसकी मूल विशेषता अब आते हैं कायंत्रित चट्टानों पर जो तीसरा प्रक्रम है तीसरी नाम है कायंत्रित शब्द का देखो कायांतरण जिसकी काया परिवर्तित हुई है मतलब इस चट्टान और इस चट्टान की अगर किसी कारण से काया परिवर्तित हो जाए तो उसको कायंत्रित चट्टान कहते हैं और काया परिवर्तित कैसे हो सकती है जब किसी पदार्थ की भौतिक और रासायनिक संरचना में अगर बदलाव कर दो तो काया बदल जाएगी भौतिक संरचना मतलब क्या आकार में परिवर्तन उसकी साइज में उसके टेक्सचर में परिवर्तन उसके रंग में परिवर्तन उसके बनावट में परिवर्तन उसके उसका जो है वो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या उसमें किसी और तत्व का समायोजन हो गया या कोई तत्व बाहर निकल गया इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं तो चट्टानों में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दो तरीके से आ सकते हैं एक तापमान और एक दाब और तापमान और दाब दोनों जो है वो पृथ्वी में जितना नीचे जाओगे उतना तापमान भी ज्यादा मिलेगा उतना दाब भी ज्यादा मिलेगा तो पृथ्वी के नीचे जब ये चट्टाने एक के ऊपर एक बनती जाती है तो नीचे वाले भाग और नीचे चलते जाते हैं इसमें भी एक जगह कहीं ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ लावा जमा उसके ऊपर फिर कालांतर में लावा जम गया तो वो नीचे वाला लावा जो है वो दाब और तापमान की कंडीशन में जाएगा इन परिस्थितियों में जाएगा और उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आएंगे और जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आते हैं उससे जो चट्टान बनती है उसको कायंत्र चट्टान कहा जाता है जैसे उदाहरण के लिए अगर बोला जाए तो जो चूना पत्थर है चूना पत्थर का लंबे समय तक अगर कायंतरण हो तो चूना पत्थर कायंत्र चूना पत्थर जो है वो कायंत्रित होकर संगे मरमर बना देता है यही अगर बलुआ पत्थर की बात करो तो बलुआ पत्थर का अगर लंबे समय तक कायंतरण हो तो बलुआ पत्थर कायंत्रित होकर क्वाडजाइड बना देता है तो ये इस प्रकार की कायंत्रित चट्टाने होती है यहां से प्रश्न आते हैं कुछ अवसादी चट्टानों के उदाहरण और कुछ आग्नेय चट्टानों के उदाहरण पूछे जाते हैं कि इस चट्टान का मूल रूप हमको दे दिया है स्लेट दे दिया है वो काय में कन्वर्ट होती है ग्रेनाइट दे दिया है वो काय में कन्वर्ट होता है गेब्रो दे दिया है वो काय में कन्वर्ट होता है चूना पत्थर दे दिया है वो काय में कन्वर्ट होता है ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिलिम्स में इसलिए इसको आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देना है यहाँ से प्रिलिम्स का क्वेश्चन आता है मेन्स का क्वेश्चन तो इनका तुलनात्मक अध्ययन से बनता ही बनता है यहां से संभावित रहता है चांस रहते हैं तो अगर इसकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करोगे आपको यह हमेशा याद रहेगा अब इसकी विशेषताएं देख लो क्योंकि ये ताप और दाब होने से अगर परतें थी भी सही इसमें तो वो परतें भी समाप्त हो जाती इसलिए इस परत इस चट्टान में भी परतें नहीं होती है दूसरा पृथ्वी के बहुत नीचे जाने के बाद जल की उपस्थिति वैसे भी संभव नहीं तापमान ज्यादा होने से इसलिए इसमें जल का रिसाव भी संभव नहीं के बराबर होता है और तीसरा इसमें जीवाश्मों की उपस्थिति नहीं होती तो ये तीन प्रकार की चट्टाने आग्नेय अवसादी कायंत्र आग्रह चट्टानों से ही दोनों बनी और कालांतर में इन दोनों का भी एक दूसरे में रूपांतरण होना संभव हो पाया अगर ये क्लियर हो जाए कि अवसादी चट्टानों से आग्नेय और कांत्रित चट्टानों से आग्नेय चट्टाने कैसे बनती है तो एक साइकिल तैयार हो जाएगा जिसे हम चट्टान चक्र कहते हैं वो समझ ले कैसे अवसादी चट्टानों से कांत्रित चट्ठाने बन गई समझ में आता है लेकिन जब यही कायंत्रित चट्ठाने कालांतर में धरती के धरातल में और नीचे दबती चली जाती है तो ये एस्थोनोस्पियर के पास पहुंच जाती है दुर्बलता मंडल के पास और जब ये दुर्बलता मंडल के पास होती है तो मेघमा के प्रभाव की वजह से ये पिघलना शुरू कर देती है जब ये पिघलती है तो इससे मेघमा बनता है और मेघमा बनता है तो वही मेघमा ज्वालामुखी के माध्यम से लावे के रूप में बाहर आता है जमता है और फिर क्या बनती है आग्नय चट्ठाने इसी प्रकार अगर यह अवसादी चट्टान कायंत्रण होने के बाद और कालांतर में नीचे जाती जाए नीचे जाती जाए तो यह भी स्तर स्पेयर पर पहुंचकर पिघलना शुरू कर देती है मेघमा का निर्माण करती है और धरातल के ऊपर आके ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आके पुनः चट्टानों का निर्माण करती है लेकिन एक प्रश्न यह है कि अगर यह मेघमा के रूप में परिवर्तित हो रही है तो यह लावा के रूप में बाहर आ क्यों रही है समझने का प्रश्न तो अभी जो अवस्था है कि जो नीचे की परत है दुर्बलता मंडल उसके ऊपर लिथो स्पेयर जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं यह तैर रहा है अब ये एक संतुलन की अवस्था है अगर किसी कारण से यहां का भाग पिघल के मेगमा में बढ़ गया तो मेगमा में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो प्रेशर लगाएगा नीचे से और जब प्रेशर लगाएगा तो वो प्रेशर लगी हुई चीज कहीं ना कहीं से बाहर आने की कोशिश करेगी यही भू संतुलन की अवस्था होती है इसको आप ऐसे समझो जैसे प्रेशर कुकर में अगर अपन दाल या चावल पकाते हैं तो अगर बराबर जितनी आवश्यक मात्रा है उतना जल अगर डाला तो जो सिटी होती है उसमें से केवल धुआं निकलता है मतलब कि केवल गैस निकलती है पानी नहीं निकलता है लेकिन अगर किसी कारण से हमने पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रख दी तो विसिल के साथ पानी भी निकलना शुरू कर देता है तो अगर संतुलन था तो नहीं निकल रहा था लेकिन संतुलन से ज्यादा हुआ 
तो निकलने लग गया तो जितना मेगमा है अगर उतना बना रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेगमा की मात्रा जैसे ही नीचे बढ़ी वो एक्स्ट्रा मेगमा नीचे से प्रेशर लगाएगा और जो नीचे से प्रेशर लगाएगा वो कमजोर सतह तोड़ के बाहर आएगा ज्वालामुखी के रूप में और वही प्रेशर वॉल्व जो इसको ज्वालामुखी बोलते हैं और वहीं से जो लावा निकलता है वो जम के आग्नेय चट्ठान बना देता है इसका मतलब अवसादी और कांचित चट्ठाने भी आग्नेय चट्ठान के रूप में रूपांतरित हो सकती बदल सकती यही जो एक दूसरे का इनमें आपस में बदलाव है एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है इसी को चट्ठान चक्र कहा जाता है और ये चट्ठान चक्र ही है जिसकी वजह से आज जो हमारा दुर्बलता लिथोस्पियर या स्थल मंडल है वो स्थल मंडल उतनी ही मोटाई का बना हुआ है जितनी मोटाई का प्रारंभिक अवस्था में हुआ करता था तो आप याद रखिएगा चट्ठान उसके तीन स्वरूप उनकी मुख्य विशेषताएं और उनके निर्माण की अवस्था ठीक है आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे और इससे संबंधित और भी जो टॉपिक है स्थलाकृति विज्ञान से उनको कंटिन्यू करेंगे धन्यवाद